এইটা ইন্ডিয়ার ফার্স্ট ভার্চুয়াল ইনফ্লুয়েন্সার কায়রা রিয়েল লাইফ ইনফ্লুয়েন্সার তো অনেক দেখেছেন এবার ভার্চুয়াল ইনফ্লুয়েন্সাররা কাপ অফ এ মার্কেট কম্পিউটার জেনারেটেড এই ইনফ্লুয়েন্সার বানিয়েছে হিউম্যান শু গোয়েল নামের এক ব্যক্তি এই কায়রা মুম্বাই বেসড একজন ইনফ্লুয়েন্সার যার বয়স বাইশ বছর এই ভার্চুয়াল ইনফ্লুয়েন্সারের স্পেশালিটি হচ্ছে একে এমন সিস্টেমে বানানো হয়েছে যে সোশ্যাল মিডিয়ায় কি ট্রেন্ড চলছে সেটা আইডেন্টিফাই করে সে সহজেই ওই রিলেটেড কন্টেন্ট বানিয়ে ফেলতে পারে সো অবভিয়াসলি এই ফিচারের কারণে যারা রিয়েল লাইফ কন্টেন্ট ক্রিয়েটর তারা ইজিলি এই ভার্চুয়াল ইনফ্লুয়েন্সারের সাহায্য নিয়ে ট্রেন্ডি টপিক্সের উপর কন্টেন্ট বানাতে পারবে বাট এই ভার্চুয়াল ইনফ্লুয়েন্সার যেরকম কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য হেল্পফুল হতে পারে তেমনি ভাবে রিয়েল লাইফ কন্টেন্ট ক্রিয়েটর কিংবা ইনফ্লুয়েন্সারদের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে আপনি খেয়াল করুন কায়রার ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ার্স কত তার ইনস্টাগ্রাম নাম্বার অফ ফলোয়ার্স দুই লাখেরও উপরে অ্যান্ড সে ইতিমধ্যে ইনস্টাগ্রামে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সঙ্গে কোলাবরেশন করে ভিডিও কন্টেন্টও বানিয়েছে মোর ওভার এক্সপার্টসদের মতে সামনের দিনগুলোতে ব্র্যান্ডরা তাদের সার্ভিস ও প্রোডাক্ট প্রমোশনের জন্য এইসব ভার্চুয়াল ইনফ্লুয়েন্সারদের উপরই অনেক বেশি রিলায়েবল হয়ে যাবে যেটা ছোঁয়া অবশ্য এখন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে কারণ রিপোর্টস মোতাবেক দু সালে ভার্চুয়াল ইনফ্লুয়েন্সারের মার্কেট প্রায় পঁচিশ পার্সেন্ট গ্রো করেছে ইভেন নাইকি স্যামসাং and aro onek international brand already virtual influencers der shonge collaborate kore kaaj korche tader ke diye tader brand othoba product promotion korache and virtual influencers der moddhe sobcheite dhoni ebong sobcheite popular hocche lil mikobel jar instagram number of followers around 2.8 million ebong reports motabek tar net worth 10 million dollar er beshi ebong bochore she 2.2 million dollar at least income kore thake jekhane she ek ekta post er jonno charge kore 5 theke 6000 dollar shujo tai noy she onek nami dami international brand er shonge already tied up hoye ache contractually এখন ব্র্যান্ডরা কেন এই ভার্চুয়াল ইনফ্লুয়েন্সারদের দিকে সামনে বেশি ঝুঁকবে এর পিছু রিজন এরা অনেক কস্ট ইফেক্টিভ খুব বেশি খরচ নেই এদের ব্যবহারে প্লাস ব্র্যান্ড চাইলেই তাদের মতো করে এদেরকে দিয়ে কোনো ঝামেলা ছাড়াই ক্যাম্পেইন প্ল্যান করতে পারে অ্যান্ড এইসব ভার্চুয়াল ইনফ্লুয়েন্সারদের কোনো কন্ট্রোভার্সি কিংবা বিতর্ক নেই সো ব্র্যান্ডের ইমেজ খারাপ হওয়ার কোনো চান্স নেই যাই হোক ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বেসড অথবা ভার্চুয়াল ইনফ্লুয়েন্সার এতে তো একটা দাপট চলছেই আর এখন যেহেতু ইন্ডিয়া তো চলে আসছে দ্যাট মিন্স রিয়েল সুন হয়তো বাংলাদেশেও এর প্রভাবটা দেখা যাবে আরেকটা ভালো খবর হচ্ছে বাংলাদেশের হায়ার এডুকেশনে যেন সিলেবাসে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স থাকে সেটার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেন হায়ার স্টাডিসে অ্যাড করা হয় সেই জন্য দ্য ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ডস কমিশন মানে ইউজিসি অলরেডি সাজেশন দিয়েছে তাদের মতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেইভাবে আগাচ্ছে তাতে করে সামনের দিনগুলোতে নানা রকম পরিবর্তন আসবে সেই পরিবর্তনে যাতে বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা পিছিয়ে না যায় সেই কারণে হায়ার এডুকেশনে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যাড করা খুব খুব জরুরি আদারওয়াইজ গ্লোবাল ইনভারনমেন্টের দিক দিয়ে চিন্তা করলে বাংলাদেশিরা অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়বে সো অবভিয়াসলি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সামনের দিনগুলো অনেক চেঞ্জ আনবে অনেকে চাকরি খাবে নতুনভাবে নতুন দরজাও খুলে ফেলতে পারে সো সেই বিষয়গুলো জানার জন্য আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যদি বাংলাদেশের পড়াশোনার কারিকুলামে অ্যাড করা হয় ডেফিনেটলি এটা অনেক হেল্পফুল হবে